一说到水下航母这个词，大家应该都是一脸蒙圈的，不知道是个什么东西啊。大兵对其唯一有印象的，还是二战时期日本研发的那款名为“一四版”的奇葩潜艇。它的航程达到了一万四千海里，可以起驾三架秦岚强击机。这种能够起驾战机的潜艇看起来似乎很强大，但实际上作战效率非常低。美国人在缴获了这艘潜艇之后，很快就扔到一边去了。今天咱们要讲的，当然也不是日本这艘“一四版”，而是美国未来的水下航母。如何提升潜机作战力量的隐蔽性与突然性，一直都是各国的重点研究领域之一。如今，随着反潜技术的飞速发展，核潜艇长期以来的优势慢慢消失，很多人都开始担心啊，先进的核潜艇是否会变得像战列舰那样大而无用呢？因此，对于美军开始对核潜艇的讨论，其中将潜艇改装为航母的一个说法，吸引了大家的注意力。研究人员认为，可以试着将核潜艇改装为能够发射水下无人机或者无人潜航器的潜艇航母，使其能够从远距离打击敌人。显然，这是一个能够改变海战规则的玩法。美军认为，可以将如今发展的潜式无人机、无人潜航器以及核潜艇相结合，组成一种新武器。这样，每一艘核潜艇都能够成为水下无人潜航器的母舰。这些无人潜航器上可以携带众多的潜式无人机，甚至这些核潜艇的鱼雷发射管也可以装备潜式无人机。虽然美军对此事并未详细解释，但目前可以确认一点。美国潜艇发射的无人机将执行侦察和打击任务，这将大幅度提升美国潜艇对敌方两栖攻击舰队的威胁能力。根据美国国家利益网站最近发布的文章称，美国海军正计划把无人潜航器与鱼雷技术相结合，从而让自己的核潜艇变身成为水下航母，增强其突破敌方反潜网络的能力。在如今的战场上，无人机凭借着低廉的成本和较强的信息搜集能力，完全可以成为潜艇的金牌搭档。美国海军最近在这个方面迈出了重要的一步，宣称将大量采购黑翼微型无人机，从水下展开一场涵盖情报、监视和侦查等需求的无形之网。潜射无人机的出现，也给未来潜艇作战增加了新的模式，也让原有的潜艇底气侦查、反舰、防空、对陆攻击等作战模式发生了重大变化。大家都知道，潜艇目前最大的天敌是反潜机，潜射无人机的出现，却是为了潜艇防空和反潜打开了新的思路。潜艇可以根据需要发射无人机为其提供空中警戒，在固定反潜机或反潜直升机来临之前提供预警。另一方面，潜艇还可以利用以空制潜的优势，专门发展潜射反潜无人机，这样在与敌方潜艇周旋的时候，总能掌握敌方潜艇的最新动向。因此，美军对潜射无人机也十分看重。早在二零二一年三月中旬，美国政府招标网站上的一份征询方案就显示，美军海上系统司令部 NAVSEA 计划从加利福尼亚州的航宇环境公司购买多达一百二十架黑翼十 C 型无人机。该公司官网显示，正与两公斤的黑翼拥有惯性 GPS 导航系统和用来联络潜艇的加密数据链，并且为了适应狭窄的艇内空间，该机采用弹出式机翼推进螺旋桨，由电力驱动。这使得黑翼不仅可以从潜航状态下的潜艇上发射，还能够从无人水下的潜航器中发射。作为该系列的最新型号，黑翼十 C 的机头装有小型光电和红外线传感器，是美军潜式无人机系统 SLUAS 计划的重要一环。此外，这款新型无人机将在 SLUAS 计划中用于各种潜艇平台，这也表明美国的 SLUAS 计划存在多个层级，可能涉及不同的无人机类型。在二零二零年十月，美军负责潜艇项目的一名少将级官员透露，目前至少二十一种无人机被用于能力展示，这个数字还可能进一步增长。除此之外 ，NAVSEA 在二零二零年的十月还发布的一份公告，明确了其对潜式无人机的技术要求。这份文件写道，美国海军需要直径为七十六点二毫米的潜式无人机，以提供增强的传感器、通信和网络安全能力。该系统应能从军用潜艇的标准发射管发射，在空中飞行至少一个小时，并且该无人机还能在无线电通讯范围内操作，并使用至少二百五十六位的可变带宽加密数据链。这时候，或许就有朋友想问了：潜艇是如何发射这种无人机的呢？据了解，美国的潜射无人机是通过名为防辐的导弹发射装置发射的。潜艇在水下执行任务时，可将防辐导弹发射装置用鱼雷发射管发射至水面，呈立体或者倾斜状态，作为海上助行浮标以待命。当指挥官进一步下达指令以后，导弹发射装置再将导弹发射出去。美国战斧巡航导弹、鱼叉反舰导弹都可采用此种方法用潜艇发射。如今这一技术啊被应用到无人机发射实验上。不过和前两者相比，潜射无人机的发射方式比较特殊。其外形上采用了更容易装进发射装置的折叠性机构，无人机被折叠后能装于潜艇弹道导弹发射筒内，它会从弹道导弹发射筒弹出，上浮到海面以后，再点燃火箭助推器，在达到一定速度以后，无人机的涡轮风扇发动机启动，进入巡航飞行。例如，美军在2003年研究的罗茨潜射无人机采用的就是这种发射方式。
。同时，美军也十分在意潜艇的安全问题，其是否会在发射无人机的时候被敌方的声呐发现。这一点，美军给出的答案是延缓发射。美军认为，这些无人机不需要在发射后立即展开工作，可以先由潜艇将其送到水面上浮，然后为其设定行动时间，让无人机在潜艇离开以后在深空展开行动。因此，这两种方式也让许多军事专家认为，卫星潜射无人机能够极大的丰富潜艇作战的模式，为潜艇提高高度的隐蔽的监测手段，在敌人难以察觉的前提下扩大潜艇的视野。这种超视距情报收集能力可以帮助潜艇瞄准水面舰艇，将无人机作为飞行潜望镜，不仅能够显著扩展潜艇的传感器侦测范围，还能够进一步将这些数据提供给联合打击部队，对鱼叉和战斧导弹等多种武器系统的运用提供方便。当然，除了利用黑翼这样的微型无人机为单独一艘潜艇服务之外，潜射无人机还可以模仿陆地上空的使用方式，对敌方实施蜂群战术，扮演多重角色，包括充当诱饵，携带作战载荷，例如电子干扰设备，甚至小型弹药。另外，从潜艇发射的武装无人机也能够用来防御近距离威胁，尤其是敌军的小型舰艇，并且进行同步操作的无人机蜂群还能够相对容易的实现通讯中继功能，这在基于潜艇的特种作战中非常重要。比如，美军设想用四艘改装的俄亥俄级核潜艇组成水下特遣队，这些潜艇中的每一艘啊，都可以向敌对水域送出几十名特种兵。在这种场合，无人机可以部署到大部队前方，提供武装掩护并监控行动过程，并在特种兵和潜艇之间建立情报通道。美国海军学会新闻网报道称，早在2013年，美国海军就启动了黑翼无人机的测试工作。八年来，美军可能已经开发出了潜射无人机，更多不为外界了解的功能。并从公开信息看，美军潜艇六列装的无人机也并不限于黑翼一款，这意味着今后会有更多令人耳目一新的战术组合被发明出来。虽然这种研究还处在早期阶段，但这肯定很有前途啊！如果这样的无人机能够放大，并且能够承担进攻任务，而且还能够在潜艇的鱼雷发射管或垂直发射管中部署，并携带传感器或者各种武器载荷，这样一来就能够解决美国海军将面临的挑战。而这种武器也会成为美军新一代海军侦察和远距离打击任务的作战平台。设想一下这种场景啊，未来的美国攻击核潜艇向数百公里之外发射，无人水下航行器执行监控或打击任务，而无人机水下航行器又能够向水下和空中发射无人机。虽然现在看来这种设想还相当初级，但是无论如何，军事技术往往都是从这种阶段发展完善的。虽然现在还有很多问题啊，但这种设想无疑令人非常兴奋呢、啊。总之，信息化战场将包括陆、海、空、潜等多维网络。潜射无人机具有实现远程以及高精度探测与打击的能力，有助于提升与拓展核潜艇的态势感知、通信以及电子对抗等能力。美国海军必将基于 SLUAS 项目开展不同层次潜射无人机的研究，并装备于不同潜艇平台进行测试，从而进一步拓展美国海军的海上，尤其高威胁区域的作战能力。那么，相较于如今的航母，水下航母有什么优点呢？相较于水上航母而言，水下航母有着隐蔽信号、攻击突然性强、航行安静等优点，非常适合不能够取得制海权的国家使用。其中，美国对该型航母的研发也是受到这上面这些案例的影响。设计水下航母的想法产生于第一次世界大战的前夕，也就是一九一三年。一位名叫庞君林顿·比林的英国海军军官首先向英国海军部提出了关于水下航空母舰的设想。三年以后，英国海军部为了准备对位于库斯克港和东港的德国飞艇基地进行轰炸，开始把这一设想付诸实施。不过，那时候的所谓的水下航母，仅仅是把一艘 HMS E 2 2号潜艇加以临时性的改装，使它适宜于甲板上停放水上飞机。后来，在二战时期，日本为了空袭美国本土，也想到了水下航母这个办法，也就是咱们前面提到的 E 4 0 0它的航程为一万四千海里，续航时间为三十天到四十八天时间。由于采用了双壳体设计，使它的横截面看上去像是一副眼镜，因此有一个别致的绰号“眼镜”。这种水下航母在二战时期总共制造出了三艘，都是日本制造的。而二战后期的美国、俄罗斯、英国也都研究过制造水下航母的可能性。由于潜水航母载机数量少，制造费用昂贵，技术难度大，而相继放弃了。时间进入到八十年代后期，美国在全球取得霸主地位，尤其是在九一年对伊拉克的军事行动，使俄罗斯重新评估水下航母的重要性，并提出了水下航母的发展纲要。美国面对俄罗斯的挑战，也提出了自己的发展计划。两个国家都敏锐地发现，如今的航母发展已经进入了死胡同了，其庞大而笨重的船体极易遭到反舰导弹的攻击。因此，航母的重要性已经退居次席，而将潜艇和航母的优势结合起来，将使航母的缺憾得到弥补。如今，从综合科技发展进度来看，潜水航母的种种技术难题已经突破，而由量子技术突破而带来的卫星电波信号定位屏蔽，使得能够在水下屏蔽卫星拍摄到的潜水航母拥有空前的隐蔽性。相对于现代航母对导弹的无力，潜水航母必将拥有更广阔的前途。好了，本期视频到这里就结束了。大家对于水下航母都有什么看法呢？
，欢迎在下方评论区留言。对本频道感兴趣的朋友们，请点击下方的订阅按钮。我们下期再见。